టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ప్రముఖ హాస్య నటుడు శ్రీ గుండు సుదర్శన్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్కారం నమస్తే సార్ సార్ నా పక్కన మామూలుగా పద్మశ్రీ సత్యనారాయణ ఉంటారు మీకు ఏంటి గుండు అని వచ్చింది అంటే మరీ హెవీ అవుద్ది పద్మశ్రీ అంటే అని గుండు లైట్గా ఉంది కదా అని గుండు అని పెట్టుకున్నాను అచ్చా ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ టు జెడ్ వస్తుంది ఇంటర్వ్యూ మనం జెడ్ నుంచి ఏకొద్దాం రివర్స్గా ఎస్ వెరైటీ వెరైటీ సో మనం ఇప్పుడు మధ్యలో ఆఫ్ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనం ఎందుకు మీరు అంత సక్సెస్ కాలేకపోయారు సక్సెస్ ఫస్ట్ ఇది ఒప్పుకుంటారా కరెక్ట్ యువర్ రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అంటే సక్సెస్ మన మన దృష్టిలో మనకంటూ ఒక సక్సెస్ ఉంటుంది ఈ ఈ రేంజ్ అయితే నేను సక్సెస్ అయినట్టు అని అలా కాకపోతే కానట్టే లెక్క ఆ రేంజ్కి వచ్చారా నేను రాలేదు ఓ వై ద రీజన్ బికాస్ ద బ్లడీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ యు నో ఇంగ్లీష్ పర్వాలేదు కొన్ని కొన్ని అర్థం అవుతాయి దట్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ యూ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ ఫేవరింగ్ ఇండస్ట్రీ రెండు కరెక్ట్ కాదు ఇంకోటి ఉందా ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది అదే దీనికి ఏంటంటే అవకాశాలు రావటానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి అది ఎలా అందులో ఏంటంటే ఈ ఆర్టిస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్లు బాగా చేస్తాడు అన్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్లకి ఒక సీన్ రెండు సీన్లు మూడు సీన్లోనో వాడుకునే దానికన్నా కూడా ఒక లెంగ్దీగా ఆ క్యారెక్టర్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టరే మంచిగా చేయించినప్పుడు సక్సెస్ అవుతాం ఓకే అలా కాకుండా ఆ ఒక రెండు సీన్లు ఈ క్యారెక్టర్ ఇతనితో చేయించుకుందాం ఇవి బాగా చేస్తాడు మంచి ఆర్టిస్ట్ అని అక్కడితోటే వదిలేస్తే మనం అక్కడికి ఉండిపోతాం ఆ క్యారెక్టర్ పెద్దది అయిందనేటప్పటికీ దీనికి మళ్ళీ ఇంకొక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా ఉంటే బాగుంది స్టార్ ఆర్టిస్ట్ని పెడితే బాగుంటుంది అన్న అన్న ఆలోచన వాళ్ళకి వచ్చిన లేకపోతే స్టార్ హీరోలతో పాటు ఒక స్టార్ కమెడియన్స్ ఉంటే ఆ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అని అనుకున్నప్పుడైనా కొన్ని తప్పిపోతుంటాయి ఓకే లేదా వాళ్ళు రాసేటప్పుడే ఈ క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్లో ఈ క్యారెక్టర్ ఇంచే చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి సక్సెస్ వస్తుంది ఇంకో రకంగా ఇప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పారు ఇంకోటి దాని లక్క కూడా దీంట్లో దీన్ని మనం లక్ అని ఎప్పటికప్పుడు ఎలా ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకుంటామంటే లక్ ఉండాలండి ఇండస్ట్రీలో నమ్మచ్చా డెఫినెట్గా నమ్మాలండి ఎందుకంటే ఈ ఈ క్యారెక్టర్కి ఆర్టిస్ట్ అని అనుకున్నామండి ఆయన దొరక్కి ఈయన పెట్టామండి అన్నప్పుడు అటువంటి వాళ్ళు బ్రేక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఉదాహరణకి బ్రహ్మానందం గారు అనొచ్చు ఆనా పిల్ల అంటారు సుత్తివేలు గారు దొరకలేదు అండి టైంకి ఓకే సో అప్పుడు ఈయన పెట్టారంట అలా అంటే చాలా ఇప్పుడు ఎంఎస్ నారాయణ గారిది కూడా అలాంటిది ఏదో ఓ తనకెళ్ళి బర్ణ గారిని అనుకుని కాదని మళ్ళీ ఆయన పెట్టి ఆయన మా నాన్నకి పెళ్లిలో అద్భుతమైన సక్సెస్ అయ్యి ఇట్లా అనుకున్న సందర్భాలు కూడా చాలా మంది ఆర్టిస్టులు వాళ్ళే చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో ఓకే పలానా వాళ్ళని అనుకున్నారు తర్వాత మళ్ళీ నన్ను అనుకున్నారు అది నాకు మంచి అలాంటప్పుడు మనం లక్క అనే దాన్ని నమ్మాలి బహుశా తను ట్రై చేసింది అయి ఉండకపోవచ్చు లేదా ఒరిజినల్గా వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసింది కూడా కాకపోవచ్చు అట్లాంటప్పుడు లక్ బికమ్స్ ఎ బిగ్ ఫ్యాక్ట్ ఓకే మొత్తం ఎన్ని సినిమాలు చేసా సార్ ఇప్పటికి ఇప్పటికి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సినిమా చిరంజీవి దాటారు చిరంజీవి గారిని ఇంచుమించుగా క్రాస్ చేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నాను క్రాస్ అయిపోయారు కదా మూడు వందల సినిమాలు అది హీరోగా కదా మనం కూడా హీరోగా స్టార్ట్ చేసి క్రాస్ అవ్వాలి కలగనమన్నాడు అంతే కాకపోతే వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకోమన్నాడు కలగనేటప్పుడు మీరు కళ్ళు తెరిచి కలగట్టారు పోక్ మ్యాన్ లాగా అది మీ వల్ల సక్సెస్ కాలేదని చెప్పి మీరు ఒప్పుకుంటారా ఇప్పుడు నేను ఊరికి అంటారు నేను మీ వల్ల మీరు సక్సెస్ కాలేదండి మీరే ఈగో మీ ఈగో వల్ల లేకపోతే మీ పొగర్ వల్ల మీరు క్యారెక్టర్ తీసుకోలేదు చేయలేదు అని నేను అంటాను వాట్ డూ యూ సే క్యారెక్టర్లు తీసుకోపోవటం అనేది ఉండదు ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు అసలు దానికోసమే కదా మనం వెయిటింగ్లో ఉంటాం ఓకే తీసుకోపోవటం అనేది ఉండదండి ఇవ్వకపోవటం అయినా ఉంటుంది ఓకే ఇచ్చింది అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇవ్వకపోవటం అయినా ఉంటుంది తర్వాత ఇగో ఉండే అంత స్టేజ్ మనకి లేదు ఫస్ట్ ఓ స్టేజ్కి వచ్చేసిన వాళ్ళకి ఉంటుంది ఓకే ఉంటే నేను ఇది చేయను అది చేయను ఆ క్యారెక్టర్ అనే ఒక ట్రెండ్ ఒక యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవ్వచ్చు మనకు అంత యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అయ్యే పరిస్థితి కాదు పైగా అంత దూకుల్లో ఉన్న యువ రక్తం కాదు యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అయ్యేంత ఇప్పుడు ఒక ఉద్యోగం వదిలేసి ఈ దీనికే వచ్చేసి ఇదే మనం ప్రొఫెషన్గా చేసుకుందాం అని అనుకున్నప్పుడు భయం ఉంటుంది శ్రద్ధ ఉంటుంది డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు యాటిట్యూడ్కో ఇగోకో అవకాశం లేదు సో ఐఎమ్ రాంగ్ ఐఎమ్ రైట్ క్వశ్చన్ పరంగా మీరు చాలా కరెక్ట్ ఏ వయసులో వచ్చారు సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి నేను ఆల్మోస్ట్ అంటే నైంటీ త్రీలో ఫస్ట్ ఫిలిం మిస్టర్ బెల్లం నైంటీ త్రీ నైంటీ త్రీ ఓకే ఫస్ట్ ఫిలిం పెద్ద హిట్ మిస్టర్ బెల్లం పెద్ద
బాహు విశ్వవిఖ్యాత అచ్చా ఒకటి రెండు సూపర్ అది ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఆ కెమెరా ముందుకే అద్భుతమైన వేషం కూడా అది కూడా విత్ సీన్స్ అండ్ డైలాగ్స్ అండ్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ రిలీజ్ అయింది మిస్టర్ పెళ్ళం ఫస్ట్ అచ్చా పేరు కూడా బాగా వచ్చింది పేరు కూడా చాలా బాగా వచ్చింది మంచి అవకాశాలు చాలా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ అప్పట్లో పెద్ద డైరెక్టర్స్ నుంచి అవకాశాలు వచ్చాయి అయితే నేను ఇక్కడ లేనండి నేను ఆ హిట్ నేను ఉపయోగించుకోలేకపోయా నాకు లీవ్ ఇవ్వలేదు నేను లెక్చరర్గా వర్క్ చేసేవాణ్ణి ఒక తర్వాత మా ఫాదర్ పాస్డ్ అయిపోయా తర్వాత పెద్ద ఫ్యామిలీ ఆ బర్త్డేను దానివల్ల ఆ ధైర్యం చేయలేదు అప్పుడు ఎక్కడ ఉండేవారు భీమవరం భీమవరంలో లెక్చర్ సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చేస్తున్నాను అండి సినిమా అడప తడప మూడు వందల సినిమాలు చేశారంటే తర్వాత నైంటీ ఎయిట్లో వదిలేశాను అచ్చా ఓహో నైంటీ ఎయిట్ నుంచి కంటిన్యూస్గా చేస్తాను మీ మీరు అభిమానించే నటులు ఎవరు ఉన్నారా మీరు ఇష్టపడే యాక్టర్లు హీరోయిన్లు హీరోయిన్లు ప్రతి యాక్టర్ని అభిమానిస్తాం ఎందుకంటే ఈ సినిమాని బట్టి అభిమానం ఒక నటుడు ఏ సినిమా చేసినా అభిమానం అని కాదండి ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడినప్పుడు అందరూ మంచి నటుడు అయినా కూడా సినిమా ఫ్లాప్ అయింది అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఆ నటుడు వేస్ట్ అలా కాదు ఒక మంచి నటుడు అనేవాడికి ఎప్పుడండి మంచి నటుడు అంటాం ఒక మంచి సినిమా పడతనికి వచ్చి నాకు మంచి క్యారెక్టర్ పడి ప్రూవ్ చే ప్రూవ్ అయినప్పుడు మంచి నటుడు అంటారు అది ఎంత మంచి సినిమా అయినా నేను ఎంత మంచి నటుడు అయినా అది కాదు అక్కడ అది రెండు ఆ కలయిక కలయ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక గొప్ప నటుడే అతను ఎప్పుడు ఒక్క సినిమా కూడా సరే అయింది పట్టలేదు అనుకోండి జీవితం అంతా నటిస్తూనే ఉన్నాడు గొప్ప నటుడా మంచి నటుడా అంటే మంచి నటుడా రెండింటికి తేడా ఉంది కదండి నటి నటుడు కానీ వాడికి ఇంకా టైం రాలేదు రాలేదు అనమాట మంచిత ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కళ్ళు చాలా అద్భుతమైన నటన కానీ నాకు ఇష్టం హీరోస్ అంటూ ప్రత్యేకించి అభిమానం అంటే హీరో బాగా చేస్తాడు ఇతను నా ఫే నా ఫేవరెట్ అన్నట్టుగా ఎవరైనా ఉన్నారు అలా ఏం ప్రత్యేకం లేదు డైరెక్టర్లు ఎవరైనా ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ ఎందుకు చాలా మంది ఉన్నారంటే నేను నేను చేసినప్పుడు నేను చేసిన డైరెక్టర్ల అందరి దగ్గర ఒక్కొక్క వెరైటీ ఉండేది కాబట్టి అంటే బాపు గారి దగ్గర చూసినప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్స్ పెట్టడంలో ఒక ఒక జస్ట్ ఒక పెయింటింగ్ వేస్తున్నట్టుగా ఎలా పెట్టగలుగుతారు అని అనుకునేవాడు ఆయన బొమ్మలు కూడా పక్కని పక్కన వేసుకునేటప్పుడు ఇంత ఇంత బాగా పెట్ట అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ ఉంటే కెమెరామెన్ కూడా ఆ ఫ్రేమ్ పెట్టేయగలుగుతారు అనమాట అంతే ఆ బ్యూటీ అక్కడ వచ్చేస్తుంది ఆ చిన్న కళ్ళ కదలికల్లో కూడా అలా ఎలా చేయగలుగుతారని ఆశ్చర్యపోవటమే ఇప్పుడు ఇష్టమనే అంత గొప్ప మాట కన్నా ఎక్కువ ఆశ్చర్యపోతుంటాయి అనమాట ఒక్కొక్కరిని చూసినప్పుడు ఒక వర్కింగ్ చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపోతుంటాం బాపు గారి దగ్గర నుంచి విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర నుంచి పూరి జగన్ ఇప్పుడు కే విశ్వడు రాఘవేంద్ర ఆర్ది రాఘవేంద్ర ఆర్ది ఫస్ట్ ఫస్ట్ అది మూడు ముక్కలాట అనే సినిమా చేశాను ఆ తర్వాత నేను మూడు సినిమాలు చేస్తాను ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడు ముక్కలాట అని ఫస్ట్ చేసినందుకు మళ్ళీ మూడు మూడు సినిమాలు చేస్తాను మీరు నేను తర్వాత మూడు సినిమాలు చేసి తర్వాత మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాను ఇప్పుడు సినిమాని ఒక ఆ స్క్రిప్ట్ని ఒక బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవటం దాన్ని అక్కడ అంత అథారిటీతో అదంటి ఇంకా తీయటం అనే వాళ్ళని చూసినప్పుడు అలా ఆశ్చర్యపోతుంటాం అనమాట అలా ఒక్కొక్కళ్ళు పూరి జగన్నాథ్ గారు త్రివిక్రమ్స్ ఇలాగా ఎవరు పేర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఇవాళ వస్తున్న కుర్రాళ్ళు మరి అనిల్ రావుపూడి గారు కానీ మన కళ్యాణ్ కృష్ణ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సంపద మంది వీళ్ళందరూ అంటే ఆ స్టైల్ ఆఫ్ ఇది చూసి ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్కటి ఉండటం వల్లే కదా వెరైటీ మనకి అట్రాక్టింగ్గా ఉంది అదే సినిమా హిట్లు ఫ్లాప్లు అవన్నీ నేను మాట్లాడలేదండి చూ నేను చేసే డైరెక్టర్ ప్రతి వాడిని నేను చూసి ఆశ్చర్యపోతుంటా అదే ఆ మేకింగ్ ఓహో అయితే ఇప్పుడు నైంటీ ఎయిట్లో రిజైన్ చేశారు కంప్లీట్గా అవును మూడు వందల యాభై సినిమాలు చేశారు అవును రిజైన్ చేసి తప్పు చేశాను అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఓకే పర్లేదు అనుకుంటున్నారా అంటే రిజైన్ చేసి తప్పు చేశాను అది అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే మనం ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురుపడినప్పుడు అనుకుంటాం అట్లా ఎన్నిసార్లు అనిపించింది తప్పు చేసాం రా అని చెప్పేసి అంటే ఈ జర్నీలో ఎప్పుడంటే అండి ముఖ్యంగా కొంతమంది మనని అడిగినప్పుడు అంటే మన ఊరు వాళ్ళు లేకపోతే మన ఎక్స్ కొలీగ్స్ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉండు లేకపోతే వాళ్ళు ఆ ఎసెట్స్ అవి సంపాదించుకున్న వాళ్ళు మనకు ఎదురుపడినప్పుడు అడుగుతారు మామూలుగా అంత మంచి ఉద్యోగం వదిలేసేవంటి లేకపోతే అంత చదువుకుని ఇందులోకి ఎందుకు వచ్చారు ఇప్పుడు జనరల్గా బయట అలా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా బయట ఇవ్వ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం డాక్టర్ దగ్గర కూర్చున్నాం అనుకోండి ఏమండి ఏంటి ఆర్టిస్ట్గా బాగానే ఉందా ఏం చేసేవారు అంటే ఇక ఏం చేసేవారు ఏం చేశారు అనగానే మన చరిత్ర మొదలు కొద్దిగా మనం డాక్టరేట్ చేసాం లేకపోతే లెక్చర్ చేసాం అని చెప్పాలి అదేంటది అనేది అంటే ఏదో మర్డర్ జరిగిపోయినంత ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎక్కడో మర్డర్ చేసి పారిపోయి బెయి
అంటే మన హృదయం చెప్పేది మనం చేసినప్పుడు తప్పు అని నేను అనుకోను ఉద్యోగం అనేది ఒక మైండ్కి సంబంధించిన విషయం అండి అది ఒకటి చదువుకున్నాం ఎడ్యుకేషన్ కూడా బ్రెయిన్కి సంబంధించింది బ్రెయిన్ సంబంధించి ఏదో చదువుకున్నాం డిగ్రీ అదొక గౌరవం సమాజంలో నేను బాగా చదువుకున్నట్టు ఎక్కువ చదువుకున్నట్టు అంటే డెఫినెట్గా ఒక మినిమం రెస్పెక్ట్ అనేది దొరుకుతుంది ఓ లెక్చరర్ చేశాడంటే మినిమం ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర పెద్ద ఆయన దగ్గర ఆ కేర్ ఆయన తీసుకునేవారు మా మీద ఆ చిన్న గౌరవం ఇచ్చేవారు ఎందుకంటే ఆయనకి టీచర్లు అంటే ఒక విధమైన ఒక రెస్పెక్ట్ రచయితలు అన్న కవులు అన్న టీచర్స్ అన్న అందుకే లక్ష్మీ పార్వతి కూడా ఆయన ఇష్టపడ్డారు ఇష్టపడ్డారు ఎందుకంటే ఆవిడ అద్భుతమైన సాహిత్యం అది రాసేది అప్పట్లో కాబట్టి ఆవిడ రాసేవారు కాబట్టి దాని మీద ఇట్లా కవులు రచయితలు టీచర్స్ లెక్చరర్స్ వీళ్ళంటే ఒక గౌరవం ఉండేది ఆయన దగ్గర ఆ ఫస్ట్ సినిమాకి కెమెరా ముందుకి వెళ్ళి ధైర్యంగా వెళ్ళి ఆయన పక్కన నుంచో గలిగి గలిగా ఉంటే బాపు గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా కూడా ఆయనకు ఒక ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ వీళ్ళు అంటే ఉండబట్టి నేను కూడా అది పొందాను ఓకే సో అట్లా అది మైండ్కి సంబంధించిన విషయం హార్ట్ చెప్పేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇష్టంగానే ఉంటుంది మనకి ఇష్టమైందే చెప్తుంది అది ఓకే అది ఫాలో అయినప్పుడు అంచేత నాకు రిగ్రెట్స్ లేవు రిగ్రెట్స్ లేవు లెక్చర్ అంటే ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పాను నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లేక తెలుగు లెక్చర్ అనుకుంటారు చాలామంది ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ ఈ మ్యాగ్జైన్స్లో వాటిలో తెలుగు కథలు తెలుగు కవితలు ఇవి రాస్తుంటాను ఓకే సో అవి చదివి లేకపోతే నేను మాట్లాడేది నేను తెలుగు లెక్చర్ ఏమో అని జనరల్గా అనుకుంటుంటారు ఓహో బట్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు సో ఇప్పటికి మొత్తం మూడు వందల యాభై సినిమాలు చేశారు ఇంకెవరు దాన్ని డైరెక్టర్ మిగిలిపోయారు సార్ మీరు చేసి చేయాల్సి భలేవారు అసలు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ అందరూ కూడా చాలా ఇప్పుడు అదృష్టం ఏంటంటేనండి ఒక జనరేషన్ సీనియర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు కుర్రాళ్ళు యంగ్ యంగ్ జనరేషన్ వచ్చింది కదా వాళ్ళందరికీ మా మీద చాలా మంచి మంచి అభిప్రాయం ఉంది మంచి అభిప్రాయం అంటే ఎలా అంటే బాగా చేస్తారు అంటే అవకాశం రాలేదు దీనికి ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే అదే కారణం వాళ్ళు వీళ్ళందరూ మిస్టర్ పెళ్ళ సినిమాలన్నీ చూసిన వాళ్ళే ఏ కొన్ని కారణాల వల్ల వెనకబడ్డాడు ఈయన కొంత వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాడు అనేది ఒకటి ఉంది మంచి ఆర్టిస్టు మనం మనం ఈ ఉపయోగించుకోవచ్చు మన క్యారెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళకు ఉన్న అభిప్రాయం వల్ల ఇప్పుడు నేను మంచి క్యారెక్టర్లు పెద్ద క్యారెక్టర్లు కూడా చేయగలుగుతున్నా ఓ ఈ యంగ్స్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత అచ్చా అచ్చా అదే సో ఈ సినిమాలు కాకుండా మీకు ఏంటండి వ్యాపకం అంటే ఇలా ఏం చేస్తుంది సినిమాలు కాకుండా అంటే సినిమా అయినా వ్యాపకం యాక్చువల్గా అచ్చా మెయిన్ ప్రొఫెషన్ అయితే ఇదే యాక్టింగే పెట్టుకున్నాను అయితే సినిమా షూటింగ్ లేదు లేదా గ్యాప్ ఒక ఏదో కొన్ని రోజులు తర ఖాళీగా ఉన్నాం అనుకుంటే మాత్రం నేను సా సాహిత్య సభలకు వెళ్తాను స్పీచెస్కి వెళ్తుంటాను తర్వాత యాజ్ ఏ సైకాలజిస్ట్గా నేను ఎంఎస్ డిగ్రీ ఇన్ సైకోథెరపీ అండ్ కౌన్సిలింగ్ చేశాను సైకాలజీలో అంటే ఏంటి ఏం సబ్జెక్ట్ అంటే నన్ను చూసి నా గురించి చెప్తారా మీరు అలా చూసి చెప్పడం కాదు అంటే సైకాలజీలో ఒక ప్రతి మనిషికి కొన్ని కొన్ని మైండ్కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉంటాయి అంటే కొంతమంది షైగా ఉంటారు బయటికి రాలేరు కొంతమంది ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్గా ఉంటారు కొంతమంది ఇంట్రోవర్ట్స్గా ఉంటారు కొంతమంది అగ్రెసివ్గా ఉంటారు అలాగే పిల్లల్లో కూడా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంటాయి అలాగే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ మధ్యలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంటాయి ఇట్లాంటి ఎమోషనల్కి సంబంధించినటువంటి ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నాకు నేను సాల్వ్ చేస్తారా మీరు ఎస్ అంటే వాళ్ళని వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి మనం ఇప్పుడు మీ సో కాల్డ్ కూర్చోబెట్టి లాయర్స్ లాగా క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేయటం పోలీసుల లాగా కౌన్సిలింగ్ చేయటం అంటే గట్టిగా గద్దించి వాళ్ళకి అట్లా కాదండి కౌన్సిలింగ్ అనేది ఒక అదొక ప్రక్రియ కాబట్టి ఓకే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ సమస్య ఏంటో వాళ్ళంతా వాళ్ళు చెప్పగలిగేలాగా మనం వాళ్ళకి అది నేను యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా నేను చేస్తాను ఇంకో క్వశ్చన్ మీరు లెక్చరర్గా చేశారు సడన్గా యాక్టింగ్ ప్రొఫెషన్కి వచ్చారు అంటే యాక్టింగ్ ఎలా వచ్చింది సడన్ గా లెక్చర్ కాలేజీలో లెక్చర్ ఇచ్చేవాడు యాక్టింగ్ ఎలా చేస్తున్నాడు లేదు లేదు సడన్ నుంచే ఉందా సడన్ గా కాదండి నేను అసలు నా ఎలిమెంటరీ స్కూల్లోనే నేను యాక్టర్ అచ్చా బై బర్త్ బై బర్త్ కాదు ఆఫ్టర్ బర్త్ అదే ఐదో క్లాస్లో అంటే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఐదో క్లాస్ ఆరో క్లాస్లో ఒక పబ్లిక్ షో చేసాం పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి ఒక స్కూల్ ఫంక్షన్ టీచర్స్ తీసుకెళ్ళి అంటే మరి ఆ టీచర్ ఐడెంటిఫై చేసి ఉండాలిగా మనలో అదే అదే అంటే మనలో మనకు తెలియపోవచ్చు ఆ ఏజ్లో తెలిసే ఏజ్ కాదు నేను యాక్టర్ని లేకపోతే యాక్ట్ చేయగలను తెలియదు ఆ టీచర్కి తెలిసింది వాళ్ళు గొప్పవాడు అంటున్నా హీ కెన్ యాక్ట్ అని చెప్పి హీ కెన్ యాక్ట్ అని చెప్పి అంటే ఆయన ఏదో అడిగినప్పుడు మనం ఏదో నటించి సమాధానం చెప్పి హీ ఓ హీ మనం ఏదో అది ఏదో తెలిసి 
కంటిన్యూస్గా స్కూల్ ఫంక్షన్స్లో ఫస్ట్ నుంచే ఉంది యాక్టింగ్ అనేది కాలేజీ ఫంక్షన్స్లో వేయటం మా టీచర్లు లెక్చర్లని మిమిక్రీ చేయటం ఇంకా అది బాగుండేది ఎక్కువ కాలేజీ లెవెల్లో కూడా అది ఎక్కువ ఉండేది తర్వాత ఇంట్లో కూడా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా చిన్న చిన్న ఈ బెడ్ షీట్స్ అవి తీసుకొచ్చేసి ఈ శుద్ధ పౌడరు తర్వాత కాజలు ఈ ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకొచ్చి మస్ అంటే కోళ్ళు బొగ్గు పొడి లాంటిది తీసుకొచ్చి అవన్నీ మేకప్లు చేసుకొని కా స్క్రిప్ట్లు రాసుకుని డ్రామాలు వేయటం అన్నీ ఉండేది అచ్చా ఫస్ట్ క్రష్ సెకండ్ క్రష్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ మనకి ఎందుకు క్రష్ ఇప్పుడు ఏం ఇప్పుడు బ్రేక్ల గురించి ఆలోచించే టైం దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఫినిష్ ఓకే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ ఏజ్ దట్ ఏజ్ యా బ్యాక్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రివర్స్ కదా అంటే వేస్తారు ఆ విషయాలు ఎల్లా ఫేస్ మీద ఎప్పుడు దిస్ ఈస్ సైకాలజీ చెప్పు 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 చెప్తున్నావు 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 హిప్నాసిస్ అచ్చా క్రష్ అంటే అది సహజంగానే ఉంటుందండి అట్లా సహజంగా 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 ఉంటుందని కవరింగ్ చేసుకుంటా వినండి కాదు ఆ ఏజ్లో ఉండకపోతే మళ్ళీ సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఓ అది అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అది రొమాన్స్ అనేది ఏ ఏజ్లో వచ్చిందది రొమాన్స్ కాదు కానీ ఇది ఇష్టపడటం అచ్చా ఇప్పుడు ఏ వయసు ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఓ ఇష్టపడటం తర్వాత అప్పటికి అప్పటికి మనకి ఆ ఫ్రీడమ్ లేవు అవే అంటే ఈ ఇంత ఇంత స్వేచ్ఛ కానీ ఈ అవేర్నెస్ కానీ లేదు ఎక్స్పోజర్ అనండి ఇంత ఫ్రీడమ్ అనండి గ్యాడ్జెట్స్ ఏ నథింగ్ అంటే పై ఒక రకమైన ల్యాండ్ లైన్ జమానా అది ల్యాండ్ లైన్ జమానా టోటల్ సొసైటీలో కూడా ఇది లవ్ వెనకాల పట్టు అట్లాగా ఉండేది కాదు అంత సైలెంట్ అంత వన్ సైడెడ్ ఈ టైపే ఎక్కువ ఉండేవి అనమాట అట్లాంటిదే అనుకోవాలి వన్ సైడ్ అట్లాంటిదే అనుకోవాలి టూ సైడ్ ఎప్పుడైనా కలిగిందా టూ సైడ్ వాళ్ళకి కలిగినప్పుడు మనకు లేదు మనకు కలిగినప్పుడు వాళ్ళకి లేదు వన్ సైడ్ ఇది వన్ సైడ్ టూ వన్ సైడ్స్ టూ వన్ సైడ్ కానీ టూ సైడ్ వన్ సైడ్ సైడ్స్ సో యూ ఆర్ గెటింగ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్స్ యూ ఆర్ బాబు పాప వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి అయిపోయారు ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారా ఇక్కడికి లేదు 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 దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అసలు వాళ్ళు యాక్టింగ్ అట్లా ఏమైనా అస్సలు అస్సలు వాళ్ళకి మనం కూడా చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటారేమో డౌట్ మనకి తెలియదు చెప్పరు ఎప్పుడు ఓకే వాళ్ళైతే చేయరు వాళ్ళకి ఈ ఇంట్రెస్ట్ లేదు అచ్చా సో మీకు ఏ ఎట్లాంటి క్యారెక్టర్లు చేసారు సార్ ఇప్పటిదాకా అన్నీ ఇప్పటిదాకా చేసిన ఒక లెక్చరర్ క్యారెక్టరు అచ్చా ఓ పంతులు మర్యాదస్తుడు ఓ పిఏ క్యారెక్టరు ఒక ఎండికి ఏదో పిఏ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అది కాకపోతే సీరియస్గా ఒకటి ఆలోచిస్తుంది అని ఒక కామెడీ విలన్గా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చాలా క్యారెక్టర్లు నేను ఉండిపోయాను నన్ను మాస్గా మాస్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలన్న కోరిక చాలా ఉన్నారు మాస్ క్యారెక్టర్ ఫేస్ అందుకు పనికిరాదా లేకపోతే మరి కారణం మరి డైరెక్టర్ దృష్టిలో ఈయన ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని అనుకోరా తెలియదు కానీ చేయలే ఎప్పుడో ఒకటో రెండో రా చాలా రేర్గా ఎప్పుడో చేశాను అవునా వెరీ రేర్ అండి ఇంట్లో పనివాడు క్యారెక్టర్ అట్లాంటి రేర్గా చేశాను అట్లాగే విలన్ అంటే ఈ ఈ హైట్ ఉన్నోడు ఈ పర్సనాలిటీ ఉన్నోడు ఒక విలన్ అయితే డాన్ గా చేయాలన్నది ఇంకోటి సరదా క్వశ్చన్ అడగా మీరు నిజాలు చెప్పారంట కదా నేనా నిజం చెప్పడానికి కొంచెం ఆలోచిస్తాను ఓ అయితే ఇప్పుడు మీరు నిజం చెప్తారా లేదా కొంచెం మేము కూడా తెలుసుకున్నాం సైకాలజీ ద్వారా ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న టాప్ హీరోయిన్స్ లో మీకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఇది రాపిడ్ ఫైర్ నో దిస్ ఇస్ నాట్ రాపిడ్ ఫైర్ దిస్ ఇస్ హాట్ ఫైర్ హాట్ ఫైర్ ఎవరు ఇప్పుడు విన్నింగ్ హార్స్ రన్నింగ్ హార్స్ ఎవరైతే వాళ్ళే మీరు మాడెస్ట్ గా చెప్తున్నట్టు నాకు కొడుతోంది ఇక్కడ మీరు నిజం చెప్పట్లేదు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఉంది సమంత ఉంది రెజీనా అనే అమ్మాయి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అట్లా ఇస్తే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మీకు మనసు దోచింది అప్పట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఎయిటీస్ లోకి వెళ్దాం ఎయిటీస్ లో హీరోయిన్ ఎవరు మనసు తెచ్చారు మీరు మరి ఇవ్వాలి మీరు చెప్తాను శ్రీదేవి జయప్రద జయసుధ ఇంక అక్కర్లేదు శ్రీదేవి ఓ శ్రీదేవి మనసు తెచ్చింది ఇంకొంచెం సావిత్రి గారు కృష్ణ కుమారి తిప్పటమే బి సరోజ ఇంకా చెప్పాలా మూడా సావిత్రి సావిత్రి గారు సావిత్రి గారు అంటే ఏ రకంగా మనసు దోచడం అంటే ఏ ఏ రకంగా అయినా మీరు అన్ని రకాలుగా మనసు నటన పరంగా అర్థం పరంగా అర్థం అవచ్చు సో సావిత్రి అన్నారు ఆ తర్వాత శ్రీదేవి అన్నారు ఆ తర్వాత రకుల్ అన్నారు మీరు ఇచ్చిన కాదే కదా మరి ఇంకేమైనా విస్తృతంగా ఇచ్చుంటే వేరే వాళ్ళ పేర్లు వచ్చేవో మనకు తెలియదు ఇచ్చిన ముగ్గురులోనే చెప్తున్నాను ఓ అయితే తప్పు నాదే ఓ ఇంకా లిస్ట్ ఇస్తే లిస్ట్ ఇస్తే లిస్ట్ చెప్పేవాళ్ళు మనం చెప్పలేము అది సో అప్పట్లో క్లబ్ డాన్స్ అంటూ చేసేవాళ్ళు కొందరు ఉండేవాళ
ఎందుకంటే ఇష్టం సుస్మిత అంటే అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు కూడా చాలా ఇష్టం సుస్మిత అంటే మీకెందుకు నా ఇష్టం కదు కలుస్తుందా లేదా అంటే కేవలం క్లబ్ డ్యాన్స్ అని కాకుండా కళ్ళు డ్యాన్స్ అనగానే అసలు ఫస్ట్ బాడీ కాకుండా అందులో ఆ మత్తుగా ఉండే కళ్ళు ఆవిడ అంటే అప్పటివరకు వ్యాంపు డ్యాన్సులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒళ్ళు ఒంపు సంపు చూపించేవాళ్ళు అంతే ఈ బాడీ లక్ష్యం కానీ జయమాలి కానీ గైరేషన్స్ బాడీ గైరేషన్ గారు వచ్చాక ఒక ఒక యాక్టింగ్ ని కూడా మిక్స్ చేసి ఒక ఫేస్ లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో పాటు ఆ లవ్ ని ఆ రొమాన్స్ ని వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దాన్ని ఆవిడ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే కళ్ళతో చంపేసేది చెప్పేసి ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారు ఉన్నారు శ్రీదేవి గారు పక్కన మిమ్మల్ని హీరోగా ఊహించుకుందాం ఒక సినిమా ఆ సినిమా ఫాలన్ సినిమా నేనైతే బాగుండు ఏ సినిమా వేటగాడు అహో మళ్ళీ ఇస్తున్నారు సౌకర్యం ఉంటుంది పదహారేళ్ళ పదహారేళ్ళ వయసు అంటే ఇంకా చాలా ఉంటాయి పదహారేళ్ళ వయసు పదహారేళ్ళ వయసు ఆప్షన్ ఇవ్వకుండా చెప్పేసాను ఓ చంద్రమోహన్ గారు క్యారెక్టర్ కొట్టేద్దామని మీరు శ్రీదేవి పక్కన అదే పదహారేళ్ళ వయసులో నేనైతే ఆ విలన్ అడిగేవాడిని అదే మీరు మొదటి నుంచి అక్కడ ఫిక్స్ అయ్యారులే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న హీరో హీరోయిన్స్ లో పలానా హీరోయిన్ పక్కన నేను చేస్తే బాగుండు అని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పక్కన పెడదాం కాసేపు ఏ హీరోయిన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆప్షన్ ఉండాలి ఆప్షన్ కాకుండా అసలు ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు టాప్ హీరోయిన్స్ చెప్పండి మీరు టాప్ హీరోయిన్స్ ఐ వాంట్ నో ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యువర్స్ శృతి హాసన్ ఇస్ దేర్ సమంత ఇస్ దేర్ అండ్ అనుష్క ఇస్ దేర్ all the all these are top hero oh, so up to your, you are up to the market mm, up to the market yeah aithe shruti hasanu samantha uh, anushka shruti pakkana oh, ante shruti hasan pakkana meer ante race groom la meer unte baagundadi you feel mm. like, like that ha ah, mari acha idantha mm. pakkana pedda you stop anta mm. you are a villain mm. now you have to rape a heroine mm. na cinema lo heroine మళ్ళీ హీరో వచ్చి తన తాడు అది వేరే విషయం రేపు చేయకముందు తానే సార్ విలన్ ఏ వద్దంటుంటే మళ్ళీ మీరు విలన్ రేపు అంటారు ఏంటండి బాబు నేను హీరో స్టఫ్ మీరు స్టఫే హీరో అయితే మీరు మరి విలన్ అంటే ఎట్లా స్టఫ్ స్టఫ్ కనిపెట్టాలి మీరు యూ మస్ట్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై అది యువర్ మేడ్ ఫర్ హీరో అది కొంత లోపల ఉన్న స్టఫ్ని మీరు రియలైజ్ చేయాలి యా ఓకే కొంచెం అంటే సెట్ కావడానికి కొంచెం టైం పట్టింది నాకు ఓకే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ నేనే అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ది ప్రొడ్యూసర్ ఐఎమ్ ది డైరెక్టర్ ఓకే నో ద జమానా ఈజ్ బిఫోర్ సెవెంటీ యూ గట్ ఇట్ మై లాంగ్వేజ్ బట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ అవర్స్ ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ అయితే కష్టం కానీ ఇలా అయితే పర్లేదు యా దిస్ ఈస్ సెవెంటీ ఇయర్స్ సెవెంటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ యూ థింక్ ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ యూ ఆర్ ది హీరో నో ద చాయిస్ ఈజ్ మిమ్మల్ని హీరోయిన్ గా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి మీకే చెప్పేసాను సో నవ్వు చూస్ ద హీరోయిన్ డిసైడ్ యూ ఆ జమానా హీరోయిన్ మళ్ళీ ఏమైనా ఆప్షన్ నేనే చెప్పేచ్చా ఆప్షన్ చెప్పండి ఇప్పుడు మీ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలా సార్ ఆ జమానాలో హీరోయిన్లు ఎవరు ఉంటారు అదే మనం ఇంకెవరు మీరు చెప్పే జమున గారు సావిత్రి గారు కృష్ణ కుమార్ గారు బీ సర్వ నేను చెప్పలేదు మీరే చెప్పండి ఎవరైతే బాగుంటారు ఆ సినిమాలో ఆ సబ్జెక్ట్ కి ఇద్దరు హీరోయిన్లు కావాలి ఇద్దరు హీరోయిన్ ఇదో ఆప్షన్ మీకు ఫెంటాస్టిక్ చాలా బాగుంది కృష్ణ కుమార్ గారు బీ సరోజ్ అది కృష్ణ కుమార్ గారు ఒక హీరోయిన్ బీ సరోజా గారు ఒక హీరోయిన్ సో ఆ సినిమాలో ఒక డాన్స్ కూడా ఉంది క్లబ్ డాన్స్ ఎవరు అప్పట్లో అంటే జయమాన్ ఆవిడ జయమాన్ గారు అయితే అంతే మరి ఆ జమాన్ కొంచెం వెళ్ళాం కదా సో సెవెంటీ అంటే అప్పటికి ఆవిడ ఇంకా జమాన్ కూడా రాలేదు విజయలక్ష్మి విజయలక్ష్మి ఆవిడ ఎవరు ఆవిడ సో నో వీఆర్ కమింగ్ టు ఎయిటీస్ ఓకే నో హియర్ ఐఎమ్ ద సేమ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ యు ఆర్ ది హీరో ఇక్కడ ముగ్గురు హీరోయిన్లు చెప్పండి ముగ్గురు హీరోయిన్స్ శ్రీదేవి యా శ్రీదేవి జయప్రద నాకు మూడో వాళ్ళు ఎవరు మరి మీరు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరో ఒకరి పేరు చెప్పండి బతికేస్తారు వాళ్ళు డైరెక్టర్ గారు వదిలేద్దాం నో 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 దిస్ ఇస్ నీ ఇష్టం ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ నీ ఇష్టం నా ఇష్టం సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఇష్టం సో శ్రీదేవి అండ్ జయప్రద మూడో మూడో హీరోయిన్ పేరు జయసద జయసద గారు పెద్ద పెర్ఫార్మర్ కదా ఆవిడ మళ్ళీ మనం కొంచెం అవునా మన పెర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం చూసుకోవాలి కదా జాగ్రత్తగా కొంచెం ఆలోచించాను మీ పర్లా మీరు ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు మూడో హీరోయిన్ కావాలి ఇందులో ఇద్దరు డాన్సులు క్లబ్ డాన్సులు రెండు ఉన్నాయి సో నవ్వు చూస్ 
జ్యోతిలక్ష్మి జయమాలని అంతే జ్యోతిలక్ష్మి జయమాలి స్మిత కూడా ఉంది అప్పట్లో బతికే ఉంది ఆవిడ ఇందాక ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి కాబట్టి జ్యోతిలక్ష్మి అండ్ నవ్ ప్రజెంట్ రెండ్ యజమాన యా నవ్ ఫోర్ నలుగురు హీరోయిన్స్ అంటే ఇద్దరు మామూలు హీరోయిన్స్ ఉంటారు ఇద్దరేమో ఐటమ్ సాంగ్ లో వచ్చి వెళ్తారు వాళ్ళు నలుగురు హీరోయిన్స్ చెప్పండి నలుగురు హీరోయిన్ శృతి హాసన్ బా మీరు శృతి మరి మరి చెప్పాలి కదండి తమన్న కొంచెం దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం మీ పేర్లు చెప్పేసి వదిలేస్తున్నారు కదా శృతి హాసన్ అంటే ఎందుకు మీరు అంత మనసు పడ్డారు ఊరికే బోత్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ గ్లామర్ ఇది మోడెస్ట్ ఆన్సర్ మోడెస్ట్ కాదు పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ గ్లామర్ రెండు గ్లామర్ కూడా ఉంది అమ్మాయిలు కమలా సన్ లిస్ ఇన్ దిస్ థింగ్ యా ఆయన ఆయన అసలు ముందే ఒప్పుకుంటారు కదా ఏమని మరి బోత్ పెర్ఫార్మర్ అంటే ఓ ఆయన ఒప్పుకున్నారని చెప్పి మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా లేదు డెఫినెట్గా ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇది ఎవరు ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారని మీరు చేస్తే తండ్రిగా కాకపోయినా గొప్ప ఆర్టిస్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదండి అట్లా ఇప్పుడు ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన చూసి ఆయన దృష్టిలో చెప్పట్లేదు నా దృష్టిలోనే చెప్పాయా నేను ఇష్టం ప్రోగ్రామ్ ఫ్రీకౌట్ నేనే చెప్తాను నెక్స్ట్ తమన్న తమన్న ఎందుకంటే ఇష్టం టైం పాస్ ఊరికే గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వీళ్ళంతా గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ గ్లామర్ గర్ల్స్ బోత్ ఐ వాంట్ గ్లామర్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రెండు హిట్ 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 బ్యాచ్ ఒక నేను కూడా నిలబడాలి కదా హీరో అంటే కమలాసన్ చూస్తాడు ఓకే తమన్న ఫాదర్ ఎవరు ఫాదర్ ఎవరైనా మనకు కావాల్సింది పెర్ఫార్మెన్స్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఐటమ్ సాంగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మూడో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఆమె ఎందుకు ఇష్టం ఆమె కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ గ్లామర్ ఓకే తీసేద్దాం ఇంకో నాలుగో హీరోయిన్ ఏమండి ఇవాళ మనకి ఇంకో నాలుగో హీరోయిన్ పేరు చెప్పండి ఆమె కూడా సాంగ్ వచ్చేసి వెళ్ళిపోతుంది అనుష్క అనుష్క కూడా గ్లామర్ ప్లస్ పర్ఫార్మెన్స్ తీసేయండి ఇప్పుడు ఐటమ్ సాంగ్స్ నలుగురు ఉన్నారు చెప్పండి ఇంకా మొత్తం వీళ్ళే నలుగురు చేసేస్తారు ఐటమ్ సాంగ్స్ కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కదా వేరే వేరే సినిమాల్లో ఇంక మళ్ళీ వేరే మన బడ్జెట్ ఆలోచించుకోండి మీరు చెప్పేస్తున్నారు వీళ్ళు నలుగురు ఆడు నలుగురు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు హీరోయిన్ పెర్ఫార్మర్ అంతే టూ ఇన్ వన్ ఆల్ ఇన్ వన్ వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలరు సూపర్ సూపర్ ఆన్సర్ అంత అంత బాగుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బయటకు వద్దాం మీరు కాల్ చేసేయచ్చు ఈ బయటకి బయటకి అంటే ఈ మూడు నుంచి బయటకు వద్దాం ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీకు క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలని నన్ను అడుగుతూ మీరే ఎక్కువ మూడ్ లో ఉన్నట్టున్నారు ఓకే ఐ షుడ్ బి లేరు బికాస్ లేకపోతే రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వరు ఎవరు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీకు ఒక క్యారెక్టర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ యూ వాంట్ డూ యూ నో ఈజ్ పెద్ద చెప్పింది ఆయన ఇవ్వగలరు అలాంటి అచ్చా గ్యాంగ్స్టర్ లో గ్యాంగ్స్టర్ ఆయన ఆయన లో ఉన్నంత కామెడీ ఎవరిలో లేదు ఆయన హీ కెన్ క్రియేట్ కామెడీ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో బ్రహ్మానందంగా ఎంత అద్భుతంగా చూపించారు అవును మరి అక్కడ కమెడీ అని అనుకుంటున్నావా బ్రహ్మానందం గారు ఒక సాంగ్ కి డాన్స్ కూడా చేశారు ఆయన మీద ఒక పిక్చర్ చేశారు అంటే ఒక స్టార్ కమెడియన్గా ఆయన సాంగ్ పిక్చర్ చేశారా అన్నది పక్కన పెడితే ఒక 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 కామెడీని ఒక విలనీని మిక్స్ చేసి చూపించగలగటువంటి ఒక ఒక రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు చేయగలరు ఆయన చేశారు కాబట్టి నా ఇందాక నేను చెప్పిన క్యారెక్టర్ ఉంది ఆయన ఫిక్స్ అది ఫిక్స్ సో వర్మ బీ రెడీ బీ రెడీ అని ఆయన బీ రెడీ ఆయన చెప్తున్నాను సో ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ రెడీ అని చెప్పి అదే నా వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అబౌట్ యూ అదే కదా ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ అనేది ఉండాలి మనం గుండు తప్ప స్పెషాలిటీ ఏముంది స్పెషాలిటీ అంటే ఏ రకమైన అంటే పర్సనాలిటీ క్యారెక్టర్ పర్సనాలిటీ క్యారెక్టర్లో వాట్ ఈస్ స్పెషాలిటీ గుండు సుదర్శన్ అంటే ఏంటి స్పెషల్ దేనికి స్పెషల్ అయినా గుండు సుదర్శన్ అంటే ఇస్ ఫ్రెండ్లీ ఓ ఫ్రెండ్లీ ఈజ్ ఫ్రెండ్లీ వెరీ ఫ్రెండ్ నన్ను నన్ను నేను డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే నో ఇగోస్ నో జెల్సీస్ నో హైట్రెట్స్ ఇస్ ఫ్రెండ్లీ ఈజీ గోయింగ్ ఓకే విత్ పీపుల్ అచ్చా ఇప్పుడు మీరు మీకు వచ్చిన అవకాశాన్ని మీరు ఆ క్యారెక్టర్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఇంకోటి చేయడం వల్ల వాళ్ళ క్యారెక్టర్ సక్సెస్ అయిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు లేదు అట్లా 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 ఏం లేదు అంటే ఆ క్యారెక్టరు నన్ను అడిగిన తర్వాత ఇంచుమించుగా ఏ క్యారెక్టర్ నన్ను అడిగిన నేనే చేశాను అంటే ఇది మీరు ఒక మిస్ అయింది ఉంది మిస్ అయిన క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి నా బదులు ఎవరు చేశారంటే పలానా వాళ్ళు చేశారు పెద్ద డైరెక్టర్ గారు పెద్ద సాటిస్ఫై అవ్వలేదు ఓహో అట్లా అందుకని అది పెద్ద నాకు పెద్ద జెలస్ ఫీల్ అవటానికి కానీ అయ్యే మిస్ అయిపోయిన వాళ్ళకి వెళ్ళింది అనేది కానీ నాకు లేదు ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ క్యారెక్టర్స్లో చేస్తున్న దానికన్నా కూడా ఆ నెక్స్ట్
అనుకున్నప్పుడు మనం చేస్తే ఆ పేరు మనకే వస్తుంది మన బదులు ఇంకోళ్ళు చేశారనుకోండి డైరెక్టర్ గారు కూడా సాటిస్ఫై అవరు అతను చేసి ఉంటేనే బాగుండేది అన్నది ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే అమితాబ్ బచ్చను ఇప్పుడు మన తెలుగులోకి వస్తే నాగార్జున అందరు నా కాంపిటీటర్స్ గురించి మాట్లాడతారండి సరే చెప్పండి అమితాబ్ బచ్చన్ పాపం ఓకే వినండి అమితాబ్ బచ్చను ఇక్కడ తెలుగులో నాగార్జున జగద్ బాబు వీళ్ళందరూ టీవీలు కూడా చేశారు మీరు టీవీ చేయలేదు అనుకుంటా నేను చేశానండి ఏం చేశారు చిత్తం చిత్తం ప్రాయశ్చిత్తం జీ తెలుగుకి నలభై వారాలు నడిపింది నడిపాం అద్భుతం రేటింగ్స్ తో నడిచింది అది అచ్చా ఎముడు శివారెడ్డి ఎముడు నేను చిత్రగుప్తుడు ఓకే అది ఒక ఫార్టీ ఎపిసోడ్స్ ఎంతో రన్ చేసాం బ్రహ్మాండమైన రేటింగ్ తోటి విపరీతంగా ఫ్యామిలీ ఇది రియాలిటీ షో ఓకే మొత్తం టీవీ ఆర్టిస్టులు మీరు అన్నట్టుగా నాకు ఇట్స్ ఎ గుడ్ మెమరీ ఎందుకు గుడ్ మెమరీ అంటే సో కాల్డ్ జ్యోతిలక్ష్మి గారు జయమాలి గారు వాళ్ళు కూడా వచ్చారు నా షో ఒక ఒక ఎపిసోడ్లో వాళ్ళు వచ్చారు ఒక ఎక్స్ ఒక ఎపిసోడ్లో మన తెలుగు విలన్స్ వచ్చారు ఇంకో ఎపిసోడ్లో తెలుగు కమెడియన్స్ వచ్చారు ఇంకో ఎపిసోడ్లో టీవీ ఆర్టిస్టులు వచ్చారు ఇలా నలభై ఎపిసోడ్స్కి నలుగురు నలుగురు చొప్పున బోత్ టీవీ అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఓకే దానికి మేజర్గా ఆ కంట్రిబ్యూషన్ నాదే ఓకే యాజ్ ఏ చిత్రగుప్తుడిగా వాళ్ళందరికీ శిక్షలు విధించడం వాళ్ళ చేత గేమ్స్ ఆడించడం అట్లా ఆ షో సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవకాశం రావట్లేదా టీవీలో మీరు చేయట్లేదా చాలా అండి టీవీలో చాలా అవకాశాలు వస్తున్నాయి అది మీకు ఇష్టం లేదా అంటే కంఫర్టబుల్గా ఉండేది సినిమా నాకు అచ్చా ఎందుకంటే ఆర్టిస్టుల పరంగా కానీ డైరెక్టర్ల పరంగా కానీ అందరికీ నేను తెలుసు నేను 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 టీవీ అయితే ఆడియన్స్కి తొందరగా దగ్గర అవుతారు అవుతారు ఆ ఎన్విరా ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ తెలియదు అందులో ఎవరు అచ్చా ప్లస్ అది ఒక రొటీన్గా ఒక జాబ్ లాగా మార్నింగ్ సెవెన్ టు టెన్ రెగ్యులర్గా చేయాలి పైగా అదేంటంటే మధ్యలో సినిమా వస్తే వాళ్ళు ఫెసిలిటీ ఉండదు మా డైలీ సీరియల్ అండి మీరు వెళ్ళిపోతే కుదరదు ఇవాళ అన్నట్టుగా ఉంటుంది మనం అందుకని కాన్సన్ట్రేషన్ దీని మీద ఉంది కాబట్టి ఇందులోనే ట్రావెల్ అవుతున్నాం కదా ఎందుకని బట్ రియాలిటీ షో లాంటివి వస్తే చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అది ఆల్రెడీ హిట్స్ రియాలిటీ షో కాబట్టి ఓకే రెడీ దాదాపు మూడు వందల యాభై సినిమాలు చేశారు మూడు వందల యాభై సినిమాకి గొట్టిన ప్రొడ్యూసర్లు ఏమైనా ఉన్నారా అని అక్కడక్కడ ఉన్నాయి ఓ ఇస్తూ ఉంటారు అది తర్వాత డబ్బింగ్ టైము ఇంటికి వచ్చేస్తుంది చెక్ అంటారు అనుకోండి రాదు అది ఆ తర్వాత మనం మళ్ళీ ఇంకా దాన్ని పర్సూ చేయం ఎందుకంటే అక్కడ తిరగలేక ఈ లోపల ఇంకో సినిమా చూసుకునే పనిలో పడతాం అలా ఉంటుంది బాగా రేర్ జరిగింది ఒకటి రెండు సార్లు బాగా లాంగ్ బ్యాక్ అండి ఇంకో బట్ ఒకటి మనం అన్ని పెద్ద ల్యాక్స్ లో రెమ్యూనరేషన్స్ కాదు కాబట్టి మన కాకపోయినా కూడా ఇవ్వరు కదా అది నా బాధ అవునవును అందుకే ఆ క్వశ్చన్ రైజ్ అయింది అవును లక్షలు అయితే ఓ ఇస్తలేరంటే అది పాపం ప్రొడ్యూసర్ లాస్ట్ ఉన్నాడు అనుకోవచ్చు అవును ఇచ్చే ఈ తొక్కల డబ్బులు కూడా దానికి కూడా ఇప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు అనేది కొన్ని ఇంకోటి అంటే నేను ఫే నేను ఫేస్ చేశాను మీరు చేశారో లేదో తెలియదు సినిమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనరత్నం సినిమా డైరెక్షన్ అనుకుందాం చాలా పెద్ద హీరో అనుకుందాం ఎవరు షారుఖ్ ఖాన్ అనుకుందాం హీరో హీరోయిన్ ఇంకెవరో పెద్ద చాలా హీరోయిన్ మ్యూజిక్ మ్యా ఏఆర్ రహమాన్ అనుకుందాం చాలా పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ అందులో నేను ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం నేను రెమ్యూనిషన్ ఒక రకంగా అడిగితే ఇంత ఇచ్చుకోలేమండి అంత పెద్ద భారీ బడ్జెట్ అమ్మ అంత పెద్ద భారీ బడ్జెట్ కదా సార్ చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు ఇవ్వడా ఏముంది లేదంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు కొంచెం చూసి ఇమ్మన్నారు కొంచెం మీరు తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి అని అంటారు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మీరు ఏమైనా ఫేస్ చేస్తున్నట్టుగా నేను ఫేస్ చేసి పెద్ద బ్యానరు పెద్ద హీరో పెద్ద హీరోయిన్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంత పెద్ద వాళ్ళే మన దగ్గర మీతో మాట్లాడారు అంతే ఇస్తాం అంతే ఇస్తాం అని మనతో మాట్లా అసలు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సినిమాలకి అయితే మామూలుగా మనకు ఇచ్చే రెమ్యూనరేషన్ తెలుసు కాబట్టి అంతే ఇస్తారేమో అనుకుంటాం వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏదో వాళ్ళు ఇస్తారు అంతే ఓకే వాళ్ళు ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు వీడికి ఇంత ఇవ్వాలని అంతే ఓకే వాళ్ళ దృష్టిలో వీడి రెమ్యూనరేషన్ ఇంతే అని ఏదో ఒకటి ఫిక్స్ ఉంటుంది అదే ఇస్తారు ఓకే మీకు మీరు చేసిన ఇన్ని సినిమాల్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన పాత్ర కానీ ఆ డైలాగ్ కానీ ఏదైనా ఉందా అంటే డైలాగ్లో చెప్పడం ఇది కాదు కానీ బట్ చేసిన సినిమాల్లో ఎలా చెప్పను తరుణ్ శ్రియా కాంబినేషన్లో ఓ సినిమా పేరు అదే ఎలా సినిమా పేరు ఎలా చెప్పారు మీరు మామూలు మాట్లాడుతున్నారు ఎలా చెప్పను అంటే నిజంగా ఎలా చెప్పను డైలాగ్ అయితే ఎలా చెప్పను అనేది కరెక్ట్ ఓకే సినిమా ఎలా చెప్పను చిరునవ్వుతో ఓకే శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం అతడు మల్లీశ్వరి తలేజ ఓకే ఇవన్నీ గుర్తింపు బాగా తీసుకొచ్చిన క్యారెక్టర్స్ అతడు సినిమాలో కూడా అతడు సినిమాలు అలాగే కలేజాలో కూడా అనుష్క గారి కాంబినేషన్లో ఉన్న 
మోషన్స్ ఆ డైలాగ్ అది ఒక టిపికల్ వాయిస్ లో డైరెక్టర్ గారు అది చెప్పించారు చెప్పించిన మూలాన్ని ఆ డైలాగ్ ఉండే వెయిట్ వల్ల ఆ టిపికల్ వాయిస్ అట్లా చెప్పడం వల్ల దానికి చాలా ఆ సీన్ సీన్ మొత్తం సీన్ కి ఒక వెయిట్ వచ్చింది అట్లాగా అది కన్సీవ్ చేయటాన్ని బట్టి ఉంటాయి అలాగే శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యంలో సీన్స్ అన్నీ కూడా ఎలా చెప్పనులో సీన్స్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ మల్లీశ్వరి అది కొన్ని సినిమాలు చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసినవి కొన్ని కొన్ని ఆడలేదు అంటే హిట్ అవ్వాల అవ్వకపోవటం వల్ల జనానికి రీచ్ అవ్వకపోవటం వల్ల ఇండస్ట్రీకి రీచ్ అవ్వకపోవటం వల్ల అలా ఉండిపోతాయి ఇందాక నేను చెప్పింది అది లక్ అనేది క్యారెక్టర్ ఆ సినిమా హిట్ కూడా అవ్వాలి మనం ఎంత మంచి క్యారెక్టర్ పెద్ద క్యారెక్టర్ చేసినా అది హిట్ కూడా అవ్వాలి అలాగే గుంటూరు టాకీస్లో చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ హీరో తోటి సీనియర్ నరేష్ గారి తోటి ఒక ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ ఓకే అది ఆ సినిమా ఒక ఒక పర్టికులర్ ఆడియన్స్కి బాగా రీచ్ అయింది సో ప్రజల్లో ఒక ఆల్మోస్ట్ ఆన్ పార్ విత్ ఒక బిగ్ యాక్టర్తో సమానంగానే గుర్తింపు వచ్చింది వచ్చి ఇండస్ట్రీలో రాలా ఓ ఇండస్ట్రీలో రావాలంటే హిట్ ప్లస్ అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ మనకు పడాలి పడాలి ఆ రెండు కంబైన్ అవటమే లక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు ఈ షో టెలికాస్ట్లో పూరి జగన్నాథ్ గారు వినాయక్ గారు త్రివిక్రమ్ గారు ఈ సో కాల్ పెద్ద డైరెక్టర్లు అందరూ చూస్తున్నారు అనుకుందాం వాళ్ళు టీవీ చూడరు వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు అనుకుందాం వాళ్ళు చూస్తున్న సందర్భంగా మీరు ఒక విషయం చెప్ప మీరు ఇంద ఇండస్ట్రీలో ఎందుకు సక్సెస్ కాలేదు సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారో ఆ పాయింట్ ఒకటి చెప్పండి వాళ్ళు వింటారు నేను సక్సెస్ కావటానికి నేను ఒక్కడనే కారణం కాదు కదా నాకు ఆ క్యారెక్టర్లు పడాలి పడాలంటే ఇతన్ని ఈ పిఏగానే వాడదాం లేకపోతే ఈ లెక్చరర్గానే వాడదాం అన్న దాంట్లోంచి ఒక వాళ్ళకు ఒక విజువలైజేషన్ నా మీద రావాలి అంత శ్రద్ధ నా మీద అంత అవసరం ఆ అవసరం అంటే ఇతన్ని పెట్టి డిజైన్ చేసి వాడితే ఇప్పుడు జనరల్గా ఏవి సక్సెస్ అయిపోయాయో ఆల్రెడీ ఏవి చేస్తున్నాడో అవి చేయించడం సేఫ్ అనుకుని అవే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అట్లా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచించి ఎస్ ఇతను మంచి ఆర్టిస్టు ఇతనికి బ్రేక్ ఇవ్వాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ నా మీద ఉంటే డెఫినెట్గా నాకు ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టరు అలాగే లెంగ్దీ క్యారెక్టర్ కూడా పడుతుంది పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే డైరెక్టర్ గారు పేరు కాదు కానీ చెప్పను కానీ నాతో అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాలు ఇప్పుడు తీస్తున్న సినిమాలు లేకపోతే వస్తున్న సినిమాలు చూసి చేస్తున్న సినిమాలు చూస్తే పెద్ద పెద్ద విలన్స్ ఒక ఒక యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ వైలెన్స్ ఓరియంటెడ్ సినిమాల్లో మీకు ఈ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు లేదు లేదు అదే ఒక ఇప్పుడు పురి జగన్నాథ్ గారే అన్నారు మీరు మరి ఒకప్పుడు ఆయన అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి ఈడియట్ శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం ఇలాంటి చేసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ ఫ్యామిలీలో ఉండే క్యారెక్టర్స్ ఆఫీస్లో ఉండే క్యారెక్టర్స్ టిపికల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండేవి కాబట్టి మనలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ పడేవి ఇప్పుడు టోటల్గా యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ సినిమాస్ పెద్ద పెద్ద విలన్స్ కత్తులు కొడవళ్ళు బాంబులు ఈ ఈ నేపథ్యంలో సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి సంబంధించిన ఒకవేళ ఏమన్నా వాళ్ళకు హీరోకి కానీ హీరోయిన్ కానీ ఫ్యామిలీ ఉన్నా ఆ ఫ్యామిలీలో అక్క బావ అన్న వదిన క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి దాంట్లో అది ఒక గ్రూప్ కింద ఉంటారు తప్ప అందులో ఒక కమెడియన్గా మనకి దక్కే వేషం ఏముంటుంది హీరో కూడా నలుగురు హీరో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఆ హీరో కూడా వాళ్ళు కామెడీ చేస్తూ ఉంటారు ఒక పర్టికులర్గా ఒక కమెడియన్కి దొరకాలంటే ఒక ఈవీ గారి సినిమాలు ఒక రాఘవేంద్ర గారి సినిమాలు ఒక జంజియాల్ గారి సినిమాలు ఇలాంటి ట్రెండ్స్ కొన్ని ఓ వంశీ గారి సినిమాలు ఈ ఇందులో ఈ మాలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ పెద్ద పెట్టేసేవారు దానికి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు ఏముంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ టైప్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ అయిపోయే కథలన్నీ చాలా తక్కువ దొరుకుతుంటాయి అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న చెప్పినంతా వాళ్ళు విన్నారు అనుకుందాం వాళ్ళు విని వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే చాలా లెంత్ అయిపోయింది ఒక్క ముక్కలో చెప్పండి మీకు ఏం కావాలని అన్నారు ఒక ముక్క ఒక లైన్లో చెప్పండి మన కోసం క్యారెక్టర్లు రాసినప్పుడు మనం సక్సెస్ అవుతాం అని చేత ఇతన్ని బ్రేక్ ఇవ్వాలి మంచి ఆర్టిస్టు వెల్ బిహేవ్ డిసిప్లిన్ ఆర్టిస్టు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మన కోసం రాస్తారు రాసినప్పుడు డైరెక్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఆపేస్తాను లేకపోతే లెంత్ ఎక్కువైతే ఇప్పుడు పరాయి భాష రేపు ఒక్కదానికే లెంగ్త్ అవ్వదు మిగతా అని లెంగ్త్ పరాయి భాష నటి నటులు అనేది ఇక్కడ తీసుకొచ్చి యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు దానిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి దానివల్ల కమెడియన్స్ ఎవరు రాలేదండి పరభాషన్ పాపం వాళ్ళ గురించి ఆలోచిద్దాం వాళ్ళు వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటే ఓకే అయితే రేపు పొద్దున మీ 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 ఏరియాలో కూడా కామెడియన్స్ని తీసుకొచ్చారు అనుకుందాం అనుకుందాం ఇప్పుడు టైమిల్ నుంచి సంతానం వచ్చాడు లేకపోతే ఇంకెవరు వచ్చారు అక్కడ నుంచి ఎవరు హిందీ నుంచి ఇంకెవరు
తక్కువ వెళ్ళిపోతుంది ఇంతకు ముందు అంటే సినిమాలో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీస్ తీసుకుందాం ఎయిటీస్ లో ఎన్టీఆర్ గారు సినిమా రిలీజ్ అయింది పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారు సినిమా బాగా ఆడింది సూపర్ నడిచింది బాగుంది అనుకుందాం హండ్రెడ్ డేస్ పక్క ఇంకో సినిమా వచ్చింది అనుకుందాం ఆ సినిమా పెద్దగా బాగాలేదు అయినా కూడా థర్టీ డేస్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆడేది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద హీరో సినిమా రిలీజ్ అయింది సూపర్ హిట్ అయింది సెకండ్ సినిమా అస్సలు ఆడలేదు అది మార్నింగ్ షోకే ఆ ఫ్లాప్ అని టాక్ వచ్చేస్తుంది విపరీతం స్ప్రెడ్ అయిపోయి మొత్తం నాశనం అవుతుంది అది మంచిదా చెడ్డదా ఇప్పుడు వచ్చిన మీడియా ఉన్న పరిస్థితులకి అప్పుడు లేదు కదండి ఇంత ఇప్పుడు అనాలిసిస్లు ఇంత లేవు రేటింగ్లు అంత లేవు ఓ సినిమా రాగానే ఫస్ట్ షో చూసి వచ్చేసి దాని మీద ఓ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు అయితే జనం ఇవన్నీ చూసి అయ్యో అది బాగోలేదన్నారు కాబట్టి నేను వెళ్ళను అనే పాయింట్ కూడా లేదు చూసేవాళ్ళు చూస్తున్నారు దీనివల్ల కొంతవరకే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది బట్ రివ్యూస్ ఎఫెక్ట్ పూర్తిగా లేదని నేను చెప్పను ఉంది 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 అరే అసలు బాగోలేదంటే బట్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఏంటంటే మౌత్ టాక్ ఒకసారి మౌత్ టాక్ వచ్చేసిందంటే బాగోలేదని అది జనం బాగాలేదు అప్పట్లో కూడా మౌత్ టాక్ వచ్చేది నాకు తెలిసి కానీ అంత ఏమో ఇంపాక్ట్ ఉండేది కాదు అది ఇంపాక్ట్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఉందండి ఇప్పుడు దానితో మీడియా రివ్యూస్ రేటింగ్స్ అన్ని కలిగి అన్నీ వచ్చేసాక ఆ ఇంపాక్ట్ టోటల్గా సినిమా మీద పడిపోతుంది అది టోటల్గా మీరు అన్నట్టు వన్ వీక్తో అది చాలా వన్ వీక్ కాదండి మొమాటం మీరు మొమాటం చెప్తున్నారు అదే మార్నింగ్ షో కల్లా తెలిసిపోతుంది అసలు సెకండ్ షో నుంచి కథం అది అది ఇండస్ట్రీకి బ్యాడే కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ఏదో బిచ్చగాడని చెప్పి రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా హీరో ఇవ్వడం మనకు తెలియదు పెద్దగా పరిచయం లేదు బిచ్చగాడ అనే టైటిల్ మనం అసలు యాక్సెప్ట్ చేయం అది బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుంది విపరీతంగా విపరీతంగా ఆడుతుంది పెద్ద సినిమాలు పోటీగా ఆడుతుంది పోటీ ఆడుతుంది థియేటర్లు పెంచారు కలెక్షన్స్ కలెక్షన్స్ దాటిపోయి ఎక్కడ అది ఎందుకు సక్సెస్ అయింది అంటారు ఇదేనండి మీకు సినిమా బాగుంది సబ్జెక్ట్ బాగుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనకు ఏం తెలుస్తుంది అంటే సబ్జెక్ట్ లో హీరో హీరోయిన్ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు డైరెక్టర్ సబ్జెక్ట్ లో కాన్సెప్ట్ ఉందా లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అది సబ్జెక్ట్ బాగుంటే ఎవడైనా సరే చూస్తాం మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని ఆడియన్స్ లో మార్పు వచ్చింది అవును ఎంత పెద్ద హీరో అయినా సబ్జెక్ట్ లేకపోతే చూడడం అనేది కూడా అందులోనే చాలా క్లియర్ గా జడ్జ్మెంట్ ప్రేక్షకులు ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో వాట్ ఈస్ సుదర్శన్ ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్ కమెడియన్ అని అనిపించుకోగలను అనే నమ్మకం అనిపించుకోగలగడం అనేది మీ చాలా నుంచి కలుగుతున్నారు అవును వాట్ యూ విల్ బి అని అడిగాను వాట్ ఈ చాలా రోజులకి ఇప్పటికి తేడా ఏంటంటే మీకు ఇందాక అదే చెప్పాను ఇప్పుడు వస్తున్న డైరెక్టర్స్ అప్కమింగ్ డైరెక్టర్ ఒక మంచి స్క్రిప్ట్స్తో మంచి కథలతో వస్తున్నారు రైటర్లే డైరెక్టర్లుగా ఉంటున్నారు ఓకే అది కూడా ఉంది రైటర్స్ లో కూడా యంగ్స్టర్స్ వచ్చారు సార్ ఇది మీకోసం రాసాం సార్ ఈ సీను అని ఒక ఉత్సాహంతో వస్తున్నారు సో ఈ ఉత్సాహంతో వాట్ విల్ బి వాట్ సుదర్శన్ విల్ బి డెఫినెట్లీ గుడ్ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ యా అది నాకు కావాల్సింది సో మీరు చాలా పెద్ద సినిమాలు చూసుంటారు చాలా పెద్ద పెద్ద చూసుంటారు చేసుంటారు చాలా పెద్ద చూసుంటారు చాలా టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తుంటారు చాలా పెద్ద పెద్ద క్వాలిటీస్ లో మీరు చేస్తున్నారు డెఫినెట్ గా అది ట్రూ దట్స్ మై లక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది కవి సార్వభౌముడు అది గొప్ప అదృష్టం గొప్ప అదృష్టం పక్కన చేయడం అనేది అవును ఇప్పటికీ అంటూ ఉంటారు చాలా మిస్ అయిపోయారు ఎన్టీఆర్ గారు పక్కన చేయడం అవును సో ఇంతమంది చేశారు ఇంతమంది చూశారు ఆఖరికి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ తొక్కల మొహంతో ఇంటర్వ్యూ కూర్చుంటారని మీరు అనుకున్నారా మీ మీతో యువ ఆర్ ఎ వెరీ గుడ్ నాకు తెలిసి నేను చాలా కాలంగా చూస్తున్నాను కదా యువ ఆర్ ఎ జర్నలిస్ట్ బేసికల్ నేను జర్నలిస్ట్లు ఎప్పుడు ఫేస్తో డిసైడ్ చేయను వాళ్ళ బ్రెయిన్తో డిసైడ్ చేస్తారు లేకపోతే ఇప్పటిదాకా మీరు చేసిన ఇంటర్వ్యూ చాలా స్పాంటేనియస్గా వెరీ డిఫరెంట్గా అంటే రొటీన్లో మీరు ఎన్ని సినిమాలు చేశారు ఎన్ని చెప్పిన వాటిలో మీరు ఎన్ని మామూలుగా అడిగే కానీ మీ టోటల్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తే డిఫరెంట్గా చేశారు అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు వచ్చి కూర్చుని మిమ్మల్ని చోట్ల చాలా కాలంగా నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను కాబట్టి మీ స్టఫ్ నాకు తెలుసు సో యువర్ సో తొక్కల మొహం అని అయితే మాత్రం అనుకోలేదు ఐ జస్ట్ అంటే ఇది ఇంటర్వ్యూ లా కూడా అనిపించలే ఇంటర్వ్యూ లాగా అనిపించలేదా అనిపించలేదు అంటే వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వారు సార్ ఓ బ్రహ్మాండ చాలా చాలా వెరీ వెరీ సీరియస్ మళ్ళీ అడుగుతాను మళ్ళీ చెప్పండి ఎందుకంటే లేకపోతే డబ్బులు ఇవ్వాలి అడగండి మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ లాగా ఎలా హౌ యూ ఫీలింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఇంత గొప్పగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారని నేను ఊహించలేదు చాలా ప్రశ్నలకి నేను ఎలా సమాధానాలు చెప్పాలా ఏం చెప్పాలా అని చాలా తీవ్రమైన ఆలోచనలో పడిపోయాను ఆలోచనలో పడిపోయేటట్టు నేను ప్రశ్నలు నేను వేశాను అలాంటి ప్రశ్నలు వేశారు మీరు యా థ్యాంక్ యూ యా సో మీ నా ఇష్టం అనే ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి అంటే మీ ఇష్టం అనే ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి